Eh, uno de los objetivos del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra es realizar un giro en la atención hacia un modelo de atención eh, centrado en la persona. Eh, otro objetivo eh, también eh, muy relevante es utilizar el caudal de conocimiento que hay en los profesionales, en los servicios, en las entidades de buenas prácticas y de propuestas que además es preciso eh, impulsar y poner en, en valor. En base a estos eh, dos objetivos, eh, desde el departamento conocimos eh, la experiencia finlandesa del enfoque eh, dialógico aplicado al ámbito eh, de los servicios sociales. Eh, la conocimos eh, profundamente y nos animamos a poner en marcha este proyecto en, en nuestra comunidad, un proyecto que estamos pudiendo poner en marcha eh, mediante los fondos europeos. Este proyecto de formación en el que participan eh, 200 profesionales del ámbito de los servicios sociales, de la educación y de salud y también de, de otras entidades que trabajan con la administración eh, pública, eh, tiene por objeto implementar eh, una ayuda desde el punto de vista de la comprensión y del diálogo, incorporando a las personas usuarias, a sus redes de apoyo, pero también a los profesionales, a los distintos eh, profesionales que intervienen y ayudan a las personas. Bueno, en el contexto de la atención centrada en la persona, eh, se ha detectado la necesidad de de cambiar eh, la metodología de trabajo, de intervención social, hacia otros modelos más efectivos que realmente pongan en el centro de la intervención a, a estas propias personas. Una de las herramientas que hemos visto que es interesante para poder llevar a cabo este cometido sería el enfoque dialógico. ¿no? El enfoque dialógico supone, por lo menos para mí, una revolución a nivel de, de concepto y de formas de trabajar. Estamos viendo que es una formación muy práctica en la cual da poco pie a la imaginación o es más, voy a, hacer, voy a decir al revés, nos hace poner imaginación y creatividad a la experiencia diaria y lo que hablamos no son hipótesis, hablamos de casos que nos están pasando, de situaciones concretas a través de las cuales con otro enfoque eh, podemos eh, pensar y hacer cosas diferentes eh, de cara a la transformación de las personas. Y, y es verdad, estamos experimentando que eh, evidentemente los diálogos se producen entre personas ¿no? y con las personas. Entonces esto, esto es lo que está suponiendo un verdadero cambio ¿eh? en nuestra manera de trabajar y de, y de hacer más efectiva nuestra intervención social. Yo creo que todos los que estamos participando en la formación estamos contentos, estamos con mucha esperanza de poder eh, seguir profundizando, de coger herramientas, porque yo creo que es importante que, que la técnica sea precisa, que, sea, que hagamos lo que funciona, ¿no? que lo podemos evaluar, que lo podamos eh, medir ese impacto que podemos hacer con las personas. Y me parece interesante compartir que también todo esto se hace con, desde un contexto amable y un contexto muy humanizado. Bueno, estamos ante un cambio en el modelo de atención, un cambio radical frente a esta sociedad tan convulsa, eh, este modelo de, nuevo de, de atender a las personas, implica que tenemos que aprender nuevas, eh, tenemos que adquirir nuevas habilidades, ¿no? nuevas eh, formas de hacer. Estas nuevas formas de hacer eh, las tenemos que hacer a través de nuevas herramientas, de nuevas herramientas que nos ayuden a ejecutar este cambio y para eso es imprescindible la formación.